谢谢啊！开始吧！你们要干嘛？我报警了！不可能，一定是哪出了问题。我呀，找你来合作的。合作？开始吧！你们要干嘛？我报警了！待会儿就知道了。啊！你们到底是什么人？我告诉你，今天的事儿没完。别以为找个美女陪我就就就,就行了。小伙子，别这么激动嘛。我呀。找你来合作了？合作？我有个孙子，和你长得一模一样。之前呢，出了事儿，没了。关我什么事儿？放肆！其实我找你来，就是想让你冒充一下我的孙子。我们林家这几年家庭有点不太和睦。如果再让继承人死去的消息传出去，那么我们林家肯定要大乱。虽然我是个外卖员，但装孙子这件事儿我不干。你看清楚合约上的报酬了吗？五十万，李明，加一百。这个表你先带上。他象征着我们林氏继承人的身份，安排下去，让他好好准备一下明天晚上的宴会。这个表你先带上。他象征着我们林氏继承人的身份。东爵，最后登。这个表。你先带上，他象征着我们林氏继承人的身份，安排下去，让他好好准备一下明天晚上的宴会。今天非常荣幸能跟大家齐聚一堂，无论是为林氏在外打拼的各位骁勇悍将，还是这人也不齐啊。林天一呢？你知道林天一已经出车祸撞死了。就是就是就是真的。大家其实今天关心的是天一，他可是主子。他总不会今天不会来吧？公爵，总司最后登场。抱歉，让大家久等。感谢大家的捧场，但是我不需要一些廉价的关心。你们还是关心关心自己，等我的宴会上有没有自己？好了，请大家按照名牌来找自己的座位吧。宴会马上就开始了，没有座位的客人便是被临时出名了。老爷子真是好手段。趁这个时候清理下去。对不起，您拨打电话已关机。谢谢你啊。你快开车吧，我有急事儿。走。不用我送送你。不用了，等会儿看见马上说吧。听我解释。你别碰我。屁书。看我坐在这什么垃圾！你现在被老子炒了，不是明天，现在立刻，马上收拾东西，给老子滚蛋！
为什么？因为我没陪你。你不需要这份工作，因为你有那个送外卖的废物男友养着。是啊，送外卖的都能追上我，你却追不到。怎么？你比送外卖的还不如？贱人，给我滚出去！去拆文件。这没你的东西，赶紧走走走走走，别在挡着。对不起，不可能，我们没收到短信啊。收到短信就有快递吗？你没收到过中奖短信吗？好，那这样的话我只能报警来查了。哎，等等一下，等一下，给你拿着走，给你拿着走。共<笑>杀<笑>千金。我告诉你，富氏集团就是你家的。我离开那里为什么？为了不就是和你在一起吗？小小，对不起，您拨打的电话已关机。谢谢你啊。你快开车吧，我有急事儿。走。不用我送送你。不用了，等会儿看见啊，晚上说吧。哎，等一下。小小，你怎么了？是遇到什么事儿了吗？没错，是遇上渣男了。渣男？复合的车舒服吗？还是说富婆舒服吗？小小，你听我解释，我跟那个富婆呀……你别碰我！聘书，顾家千金。我告诉你，顾氏集团就是我们家的。我离开那里为什么？为了不就是和你在一起吗？我也为了咱们俩在一起而努力啊！我今天告诉你，我离开你不是我一无所有，而是我应有尽有。小小，你就是我们临时的一帮狗，给我好好教训教训他，不给我。小伙子，我不管你叫什么，只要签了协约，你就是我们林氏的一条狗。你呀、啊，最好收起你的脾气。还有你，这种宴会意味着什么？你不知道吗？知道。谁让你上次把它放走的？好不容易把一只家猫变成了太子，就让它露一面，也太便宜它了吧？你呀、啊，给我滚下去！是。给我好好教训教训他，不给我！哇，有忘了吗？太上台心，应变无情，驱邪护内，保命护身。太上台心，应变无情。林静璇在哪儿？住手！下去。小伙子，我们重新谈谈。我再问你一遍，林静璇在哪儿？住手！下去。小伙子，我们重新谈谈。关于合约，我想要再加上一点，他以后得为我所。好，那老夫也再加上一条，你以后要绝对服从林静贤的调教，尽量模仿豪门继承人的言谈举止和生活习惯，绝对不能露了马脚啊！这天下呀，哪有？万一我露出露相，那合同里有啊。除了巨额赔偿，还要为林家打一辈子黑工。不行，你们这是霸王跳板。<笑>你签协约的时候可是利索的很呢、啊。<笑>
。我有时候好奇，家族是不是和我在一起？他看到咱们俩，以为是那个关系，闹了我是来找我女朋友的，你配吗？以前提约的时候可是利索的很呢。对，你有没有听说过护士家族？不是什么阿猫阿狗创业成功都是叫做家族的，你打听这个干嘛？我女朋友放弃了家族身份和我在一起，我一直都不知道。她看到咱们俩，以为是那个关系，闹了误会。知道了，我马上叫人去办。谢谢。我是来找我女朋友的，你配吗？让我来。你今天喝水了吗？喝了。哎，这沙发要照照。太上开心，应变无停。慢着，我找顾小姐，来里边请。我是他舅舅，真是一场误会，一场误会。我去给你端茶。哎，慢着，<笑>小兄弟，有什么事你跟我说，请你高抬贵手，放他们一马。我找顾小姐，来里边请。<笑>原来是小小的男朋友啊！我是他舅舅，真是一场误会，一场误会。不过呀，小小这孩子呀，从小脾气就犟，认准的事情是很难回头。这个就像是，哎，前几年离开家，那也是不打一声招呼，不留后路，说走就走。我希望您能帮我劝劝他。小伙子，你家里边是做什么的呀？我父母走得早，我从小在亲戚家长大，前不久就亲戚也走了。哎呦，哎呀，你看我这个破嘴，害我小兄弟想起上心事儿了。没事没事，哎，水烧好了，我去给你端茶。哎，小兄弟，新到普洱茶。尝尝，小兄弟，没事吧？没事。小兄弟，新到普洱茶，来尝尝小兄弟，没事吧？小兄弟，没事。来人，把他给我送到后院去。一会儿把他直接扔出去不就行了吗？你懂什么？这是置换毒药，药效三个小时之后全部发作。那个时候把他拖到医院去，就算是再先进的仪器，也多诊断不能死亡。<笑>直接把他埋到后院不就行了？让你干嘛你就干嘛，哪儿那么多废话？是是是，罗大，成事不足，败事有余的东西。哎。看着是个老东西，不值什么钱，哼，放到家里当个摆件还不错。你拿了不该拿的东西，然后你你你打了，你打的是谁 ？We're sorry, your call cannot be completed as dialed. Lisa， 你立即召集会议，对江城顾氏集团旗下所有产业进行资金封锁，以家族的身份警告所有还在与顾氏洽谈合作的企业，立即停止，否则后果自负。这恐怕要老爷子守御吧？老爷不在，我就是老爷的代言人。是。现在林氏内部不稳，林峰要是出了意外，林芳计划失败不说，家族大乱是必然的。不行，我得用最高权力。
现在所有家族死士即刻潜入顾家营救林峰。顾公家，你知道吗？你绑的是谁？家主，你你您这是？说，你们在哪儿呢？在，在在后院。你前脚绑着，后脚顾氏旗下的所有财产业务全部侵犯。家族的死士，你敢动怒？赶紧给我滚回来！你们在哪儿呢？在在后院，你知不知道，你前脚绑着人，后脚顾氏旗下的所有财产业务全部停摆。这这这怎么可能啊？不仅如此，还有顾氏签了合同的公司，现在全部银行赔偿违约金，也要终止合同。我我，看看你干的好事。就他？是啊。小肖的男朋友一个出送外卖的，上门闹事才被我收拾了。这个人，我派人调查，没有什么势力啊。不管什么原因，赶快送人去医院。你那一套啊，真以为我不知道？是是，马上让人去办。哎，终于忙完了，好好的去潇洒一下。<笑>嗯，这是三大家族和万豪集团送来的十二亿订单，只有林先生和顾小小办理结婚手续之后才能签。这样，你不配知道，但是你拿了不该拿的东西。别想耍花招。嗯病人的情况已经非常危急了，随时可能有生命危险。即使抢救过来，也有可能是重的。如果抢救不过来，这是一场重大的医疗事故，参与的人员都别干。你以为你是谁啊？您是林静璇，病房门口、医院门口各派一个人守着，有可疑人员随时汇报。是。怎么，你也想去医院门口看大门吗？喂，还认识我吗？啊、怎么回事？师傅，父亲，姐姐，我当时为什么要飙车？喂，你还认识我吗？吃过来的说不了话了吗？水。哦哦，水。哎，你不是植物人啊？哪有这么咒人的？不过，我做了一个很长很长的梦。我梦见，我梦见，我跟师傅在山上修行，他天天让我干活，让我劈柴、挑水，累死我。你呀、啊，遭人暗算了，下有某种毒。中毒？我不是在顾家喝茶吗？怎么会到医院里边来？难道是顾逢山？哎、啊，大夫，啊、大夫，啊！病人刚做完手术，还是以休息为主，但也不排除有后遗症的可能。你先休息，我去再给医生了解一下情况。病人送来的时候的情况已经很糟糕了，现在能醒过来已经算是一切的奇迹，后遗症可能比想象中更严重。能确定是中毒还是意外吗？啊！哎、我已经把他玩的团团转了，最多两个月的时间，看我活活玩死。你真的有胆子跟我动手？
我都跟你说让你不要胡思乱想，怎么回事？我想要怀表，脑子就很疼。还是准备监听器吧。好了好了，咱不想了啊。我看到了好多人，师傅、父亲、姐姐。我在这为什么要飙车？为什么你们不拦着我？你们拦着我就不会出事儿。天一，他怎么知道这些事儿？监听器马上就到，你还是在现在门口等着吧，不要再勾起他的回忆了。像，实在是太像了，是巧合吗？老爷，您回来了。我怎么敢调动你呀、啊？我在林大经理。没有，没有，我只是。家族的死事你都敢调动，还敢说没有？赶紧给我滚回来！我觉得跟他有关，他好像。能承载携带者的记忆？怎么了？喂，立即解除对朱家的经济封锁，对利益受损的家族和企业补偿两到三倍的受益。我们只封锁了一天，补偿这么多，上面会非常难看。按照我说的做，不计代价。把大权才交给你一天，就惹出这么多事情来。我真要是走了，怎么放心得下呀？起来吧，说说怎么回事。看来之前我们小瞧了林峰这小子了，保他没错，但一定要隐秘。如果让有心之人察觉到他和林家的关系，恐怕……我明白。但是他记忆好像出了一些问题，知道天一的事儿有些蹊跷。这件事儿，先不要声张。哦，对了，怀表找回来了吗？找到了。这个呀，先不要给他，让这小子也长长记性。咱们这有名的顾家大小姐，会跟你找结婚吗？哪个大小姐？没有呀。我会出事了吗？这个呀，先不要给他，让这小子也长长记性。哎，你听说没？咱们这有名的顾家大小姐后天就要结婚了，不少人都收到请帖了。哎，先不跟你说了啊。哎哎哎，你现在需要静养，尽量减少走动，赶紧坐好。你刚才说的是哪个大小姐？还能是哪个大小姐啊？当然是顾小小呀！哎，你身份这么特殊，是不是也收到请柬了？那到时候是不是还能跟着你去看明星啊？你在找什么呀？你看见一个怀表了吗？没有呀。是该不会是出事了？我这就让三老问清楚，真把自己当有钱人了。太上台心，应变无停。哎哎哎，你去哪儿？静璇，顾家结婚的事，你为什么不早点告诉我？害得我在医院躺那么久。还有啊，怀表我弄丢了，到时候我再找找。我还有点急事，先不说了。站住！我找顾太太。我们认识吗？我好像不认识。我是想要男朋友。<笑>知道我女儿名字的人啊，不止你一个。怎么了？想碰瓷儿啊？<笑>好，我今天呀、啊，心情不错，<笑>想你了。想我？顾家的钱我还看不上。<笑>原来是从神经病院出来的，真把自己当有钱人。我这就让三老问清楚。你敢？太上台秀，应变无停。走了，快点！小小，这是你以前的男朋友啊！我怎么什么也想不起来了？头好疼啊！臭小子，你真大！上次顾家差点破产。以为和你久了，还是
神经病，竟敢羞辱我，给我看看！妈呀，张晓，哎，快回去，马上教训这个混蛋！张晓，林峰，小小，小小，你终于肯见我了，你答应嫁给我，不是吗？啊，他就是你以前的男朋友啊。哎呦，小伙子，你没事吧？哎呦，阿姨不知道，我这两个手下呀，下手也太重了，要不要去医院啊？小小，其实那天我……你走吧，我们已经分手了，因为你的父母对我的如有之报。小小，小小，我今天来就一件事。红海如雨，拿滚！小小。你再往前一步，我不介意让他们把你丢出去。哟，小兄弟，是你啊！今天刚到的新茶，到里边尝尝。谢谢，我见了。走吧。我们家小小呀，从小就倔，这你应该知道的。我呀，更担心这个小兄弟。<笑>看你穿这身病号服，也不知道老弟。是哪不舒服呀？伯母，我也不绕弯子了。我今天来就一件事，就是娶小小。<笑>哎呀，我说小兄弟，你可真有意思。但是我不知道，小小自己是不愿意。你应该知道我们家小小要结婚的事儿吧？那你知道我们小小要嫁的是谁吗？<笑>姐，哎呀，就不说这个事儿了。我老弟啊，也是一个要脸面的人。<笑>要脸面？现在这个世道，谁还要脸面？够了！不就是钱吗？拿个滚！这是……原来是卖你手彩啊！你还不服气、啊？谁出得起五百万彩礼，我就嫁给谁。哈哈哈！医保卡，你他妈逗我玩了吧？哎，姐，你看看。算了算了，你以为他能拿出什么呀？坐下吧。既然我们都说开了，那我就明说。我们顾家好歹也算是名门望族，学女婿啊，起码也要门当户对吧？好一个门当户对！哼、嗯。我们顾家要找女婿，起码也是纯。怎么了？你还不服气啊？你一个送外卖的，别说去我家小小，就是送外卖，你都送不进这种地方。是，你们是名门望族，但你们好好想一想，到底是钱重要，还是小小的幸福重要？小兄弟，不要伤了和气，听我一言。我们顾家这几年呀，实力也不比从前了，这些年也有一些亏损，所以现在这个家族联姻是迫在眉睫。哎，我们也希望小小幸福。原来是卖女求财，怪不得不让我见小小，原来是怕我砸了你们的生意。毛头小子，你留点口德！我这么辛苦把他养大，我付出了多少，牺牲了多少。就是在回报我们家族。那你就该卖你的亲女儿吗？哎呀，都别激动，都别激动。小小孩子，我让休息。谁出得起五百万彩礼，我就嫁给谁。小小，休息好了吗？嗯，坐吧。小小，那天的事是个误会。都过去了，现在我是顾家大小姐了，你想娶我是吧？啊？彩礼呢<咳>？不是我说呀，小小，你这不是把他往绝路上逼吗？哎，万一我这小兄弟为了这五百万办这名冠子，不，这不是把他毁了吗？<笑><笑>就他一个送外卖的，送一辈子呀，也拿不出那么多钱。<笑>送外卖是赚不到这么多钱，可要是好好伺候一番那个小姐，我就有了吗？这么林峰，我知道你心里有坎过不去，但你给我一点时间，我一定会把钱凑齐的。就你啊！哎，姐，就是说两句。现在年轻人打拼也不容易
我们就给他点时间，你也放心，我们顾家也不是不讲情面的人。如果你愿意，那就给你三天时间。好，就三天。小伙子，红包我没有准备，这个钱你拿下。医院看病啊，可不讲价哦。医院看病啊，可不讲价哦。怎么，还有人跟钱过不去？谢谢。三天，去银行取五百万都要预约，他不一定能取得出来。就属你啊，最会为难人。<笑>哎呀，那不是得给人家点机会吗？<笑>万一逼急了，鱼死网破。你说我们小小的婚礼是办还是不办了？这不是丢我们顾家的人吗？我总觉得事情没有那么简单。林先生，不能进去。林锦璇呢？我找他有急事儿。林经理在里面谈事儿呢。林先生，是你？怎么回事？这不是天一吗？大半你都不认识了。你先去忙吧。啊，我知道，我这不是找这个商量点事儿。坐，坐。什么事儿不能给大麦说说？啊、哦，也没什么，就是最近喜欢一姑娘，那姑娘张口就要几百万的彩礼，我这不是来找静泉商量一下。我们家天一终于开窍了，我刚才他和静泉提起这事，没想到静泉也瞒着我。大麦可不能这么说，这事儿八字还没一撇呢，万一闹得人尽皆知又没成，岂不是？对对对。我也是这么想的，所以啊，才找静泉商量一下。好，好，好，难得我们天一有喜欢的人，也算是铁树开的花。放心，别说几百万，只要有你喜欢的人，几千万，大白来给你出。哎，大伙这就回去给你把钱备好，到时候你过来吃顿饭，这事儿就定了。大白要走。一场大祸了！今天闯祸了，这大伯也不容小觑。问能力，老爷子目前是林氏的第一人，而且手段十分狠辣。林天一的死，我不老爷子。没有直接证据吗？林家不少内乱背后都有他的影子，但是没有直接证据证明。我和老爷子也没办法，况且他为林家立功无数。家主之位本应代代相传，你有没有想过为什么老爷子要将家主之位传给三妹？因为当年原本该继承家主之位的是天意的父亲，但是他被仇家追杀失踪了。我作为老爷子的养孙女，也是前几年才知道这个秘密。那我岂不是今天撞进了大伯的套里边了？如果我他发现我是个冒牌货怎么办？这件事儿我会向老爷禀报的。你今天来找我什么事儿？嗯，彩礼。顾家需要五百万彩礼，我我没那么多钱呀、啊，帮不了，我也没那么多钱。你们不是每个月给我看五十万吗？提前预支不行吗？就凭你闯的祸，老爷子会预支给你。没别的事儿，我先走了。姐，算我求你了，我先终身合同，我给林家当一辈子替身。你太幸运了，算我求你了。我妈死得早，我连我爸的面都没见过。姐，我跟你最亲了，你和爷爷叔叔放我去国外留学吧，行吗？好了，这件事交给我吧。我就知道你最好了，等我好消息啊。跑那么快，生怕我后悔似的。跟天意一个德行。这小子。还真能惹事儿，也罢，这一关他迟早他得过。你跟天一接触的比较多，你也多教教他，到时候跟他一起去。还有一件事儿哦，也没什么，就是林峰想涨工资，一个月五十万，他还想怎么样？能不能干到下个月还好不准呢、啊
还有什么事吗？没事，去吧。姐，你好，不用给我，拿去给大少爷吧。这是公款，公司以后就是大少爷的了，拿点零花钱不过分吧？我这就去办。停下，快请，快请。不请我进去坐坐吗？这是，这就是送外卖的，不用管他。哎，这边请。哎，伯母也在。今天我是来给伯母还钱的。臭小子，今天没有时间跟你强闹，识相的，赶紧给我走人。今天呀、啊，我没时间取钱，咱们直接刷卡。这什么情况？啊，自我介绍一下，我叫林峰，我们就是个送外卖的。啊，对对对，就是个送外卖的。今天来这儿的目的，就是为了取你的位置。干什么？胡闹！随便拿张银行卡就敢来我们顾家闹事我看你是活腻歪了吧？猪鼻子插嘴，装相。一张破卡有什么？这是银行黑金卡。多跟人家学学，没事啊，见见世面。哎，谁让你进去的？这小子就是过来找麻烦的。走，看看他耍什么花样。哎呀，陈少，你放心，我们家小小子是你的人。他、哎、呀，有神经病，上次呀还来闹过。啊，陈少，来，请。瞧瞧这有人收没人教的东西，哪有做客的样子？是，顾家是名模，顾家的待客之道呢是给酒里下毒，给茶里下药，所以他今天是来抢亲的。抢亲？他还没有那个本事，我就不信这卡里五百万。什么意思？一家闺女说两家亲。把我们陈家当成，别忘了，你们顾家现在就是我们陈家的一条狗。陈少，他呀就是一个跳梁的小丑。洪山，查一看卡,卡里到底有多少。小子，等着瞧。陈少，来消消气。陈少，小心了，这顾家是茶是少。人是下，可别怪我没提醒。我不管你什么来历，打坏我的事，我们陈家一定会让你从这个世界消失。你怎么样了？真牛逼！偷鸡摸狗之辈，看地上的地。你说过，三天五百万，我要去。小小。<笑>五百万很多嘛，对你一个送外卖的来说，那可能是一辈子的赚。对我来说，不就是与生俱来的吗？这不就有了？哎呀，贤婿，他能跟您比呀、啊？<笑>哎呀，这个话呀，虽然是我说的，但我又不是一家之主，对吧？你干嘛听我的话？我们陈少背后，那可是陈氏集团。哎，我们两家以后是要经常合作的，可你那五百万能没什么用。想用钱折了我们陈家的狗，小心我让你走不出这个门。<笑>你笑啊？我笑你无知。既然你都能认出这个，却不知你我身份的差距，这不是无知是什你。<笑>什么人？谁让你进来？这是三大家族万豪银行送来的十二亿订单，哪位是顾家家主？请过目。啊，这这是真的？顾家主的。我
不是一个送外卖，能搞来十几亿的订单。这位先生，先不要激动，这些订单不是立马就能签到的。我就说嘛，我都没这么大的口气，你一个屌丝还能翻了天不成？请问一下，怎么样才能签这个订单呀、啊？对对对，需要什么手续？这些订单中都明确要求。只有林先生和顾小小办理结婚手续之后，才能签订。你怎么了？陈别玩不起。就是别拿你的呢。陈少，请你自重。你什么意思？我可是你们陈家花钱都请不来的姑爷。情况你已经看清楚了，你们陈家只是跟我们啊纸上谈兵，从来没有帮我们顾家花过钱。家主，陈公子他真的很有诚意，咱就不要把关系搞得这么紧。明白了，师傅。有了这些订单，还用看陈家的脸色？哪一个也比陈家强？你，你给我等着！<笑>各位今天又是闹哪出啊？陈少，在坐坐吗？哟，这就是周友的新秘书，长得不错呢，挺水灵的。你。云凤，不是说过我们已经分手了吗？够了。小小，你们今天马上给我领证。让开！为什么？我不是只有嫁给陈公子才能挽救情长吗？是吧？但是你必须要做我们顾家上门女婿。我不愿意，让我去罚怎么办？现在你不用嫁给他，集团才有活路。小小呀，这些订单可都是人家林峰给送过来的，这比陈家那些空头支票管用太多了。不信你看看，我说过，我一定会娶你的。我用公款给一个替身去办彩礼，你真觉得我这把老骨头、老糊涂了？这个账啊，我是给你盖过去。要是被人查出了，你觉得这男性还能下多久？五百万，真的能搞掉一个大企业？甘愿受家法处置。家法就免了，希望这件事儿能给你长长记性。去吧，季神，季神。年轻人，毛毛骚骚的像什么样子？来这山干什么？也没什么大事。就是那回不是在大湾那儿事吗？我找秦玄商量商量。我还以为你把这事儿都给忘了。哎，不敢。等静玄出差回来，再好好给你培训一下。等着你，到了你大湾那儿就露出马脚来。这个你抓紧时间背背。免得一张口就露馅，这么厚，还有别的事吗？没有。这个拿去给他。你先走。你这里让我把这个给你。这是在哪儿找到的？林先生，林先生，醒醒！林先生，林先生，林先生，醒醒！啊！哎呦！哎呀！哎呀！小小，过来，过来，过来！那、呃、这儿我就不管了，剩下的就交给你了啊！区区一个赘婿，怎么还需要我照顾？等合同签了，看我能不收拾。静璇。
，静璇，你喊谁呢？小小，你做梦都惦记着你小富婆是吗？小小，你听我说，小小，难道和这个东西有关？姐，好消息，好消息！合同寄回来了，回来了，你快看看！哎呀，这一下就稳了，让我们顾家呀要兴旺了。是呀，那么这天，这个赘婿可就没用了吧？怎么说话？那我想，这么一个废物，天天待在咱们家，能有什么用啊？伯母。谁去啊？休息好了吗？不不，没事吧？哎，要不要去医院检查一下身体啊？不用，睡一下就好。不用，睡一下就好。好，对了，一会儿吃完早饭呀，咱们把这个卫生打扫打扫，也没什么活，就是把这些摆件哎，擦一擦就行啊。啊，看这个屋子大了，总得收拾一下，对吧？行吧。收拾一下屋子，也不是没有意思。林峰，哎，你俩不用收拾了，来，呃，把这边一擦就好了啊。好。别动！怎么了？啊！我的普通花瓶，我的普通的。我我我我我，别碰我！林峰啊，林峰，你知道这个花瓶多少钱吗？你我，我我别碰！我告诉你，这可是我们顾家的传家宝。我我我你这我哎呀，这可是乾隆年间的东西，价值至少上千万呀！千千万，你知不知道？就算是我们顾家最困难的时候，也没有想不卖这个东西啊！妈，有没有叫私人医生？医生已经来过了，说是静养就好。怎么会这样？我我把花瓶打碎了。林峰，这是我们家传家宝，是我爷爷年轻的时候出国给我奶奶买的第一件礼物。你就这么把它砸碎了？我我赔还不是吗？你赔？你拿什么赔啊？这是我爸留给我的最后一样东西了。好了好了，别为难他。妈，让他走，离开这个家。就这么让他走了？哪有这么便宜的好事？你必须照价赔偿。我赔。从今天起，我给你们顾家做仆人，用工钱赔。好啊。就按最挣钱的仆人给你发工资，一个月八千块钱。你不吃不喝，一年是十万，十年是一百万，你自己算，你有几个十年？好，我要不止做家里的仆人，从明天开始，公司的保洁你也得做。怎么，不乐意？欠债还钱，天经地义，我做。算你小子有骨气。支付宝到账五十万元，手机铃声而已，别紧张。啊、喂，喂，你那边怎么那么多水声啊？我我我我我洗澡呢。今晚八点午夜酒吧见，大白那边来消息了，就这么定了
。哇，这么晚了，你要去哪儿？要不要我送送你一个？不用了。这么晚了，你是要去哪儿呢？要不要我开车送送你啊？不，不用了。你这不会是要跑吧？我，你这送外卖，哎，晚上送多挣点钱。万一回来的时候轻一点哎。马上，马上！啊，先生，不好意思，这里外卖不让进，麻烦您让客人出来取一下。我不是送外卖的，我是来消费的。我餐盒都没带。不好意思，规矩就是规矩，赶紧走，走走走。他就是我。原来是林总的客人啊，请进，请进。何必呢？刚才我把外卖盒扔了，不就行？那你刚才为什么不扔呢？五十万到账了。啊，请进，请进。何必呢？刚才我把外卖盒扔了，不就行？那你刚才为什么不扔呢？五十万到账了。女人有时候就是这样，就算再拥有地位，也希望别人成功自己。植入品级吧。所以说，大白那个红门宴怎么办？有时候换个角度看问题，一切都会变得不一样。是这样吗？大白想让你露馅儿，你干脆直接摊牌，一场车祸改变记忆或丧失一部分记忆，这样一切就说得通了。到时候发现你是冒牌货，那他怎么证明呢？<笑>这个角度可不好哦。放心。我姐已经准备把那个小子赶出顾家家门了，到时候顾家的女婿还是你。这么说，以后顾家……别急，我已经把他玩的团团转，最多两个月的时间，看我何时死。哈哈哈哈哈！我已经把他玩的团团转了，最多两个月的时间，看我活活玩死他！<笑>哎呀，看看我们小小，真是越来越漂亮了。东西都准备好了吗？哎，你放心，都准备好了。今天可是您上任咱们集团的下属公司第一天，不会出差错的。小小，司机已经准备好了。随时可以出发，林峰，出了这个门得叫我顾总，听明白了吗？是，顾总。对。你还跟这个孩你也要开会？去，把洗手间全部打扫一遍。哎，听说没？今天空降你总裁，据说她老公啊是赘婿，也来公司扫厕所了。妈的，谁干的？老子死都假装。听说没？今天空降女总裁，据说她老公是赘婿，也来公司扫厕所。妈的，谁干的？老子死都假装。第二季度业绩环比增长百分之三。去啊！严严严密。过来。总裁让你过来。啊啊啊！相信。总裁还让你说话呢，出来了。不，不生气。魏霞。桂华，这就是你写的东西，狗屎，绝是给人看的。桂华，这就是你写的东西，狗屎，写的
的事给人看，拿着你手上那么点权利，就敢轻易改变别人的人生轨迹？每天都在关注女员工穿了什么，有没有新来的女大学生？你自己明明已经结婚了。竟然敢干出这种事情！抬头看着我，你个人渣，脑子里尽是下流的事情！我还过来，给我舔鞋！慢着！老婆，你怎么变成这个样子了？问得好，林峰。你知道我那天为什么要给你打那么多电话吗？你知道我为什么要离职了吗？就是这个王八蛋。他要潜规则我，我没有同意。你觉得我对他过分？那他对我不过分吗？好了好了，咱这不是出了戏了吗？那你呢？你在我最无助的时候，你在干嘛？那你呢？你在我最无助的时候，你在和那个富婆花天酒地，你侬我侬，你和这个人渣有什么区别？对不起。是我没搞清楚情况。你搞清楚情况要你怎么样？你就是个送外卖。你刚刚进来的时候叫我什么？老婆。叫我什么？老婆。然后叫我顾总。至少。那我跟静静好吧。哎呀，林峰。小小这孩子从小娇生惯养，你也多理解理解。你不用在这儿跟我虚情假意。<笑>我承认之前对你多少有点偏见，但现在我们已经是一家人了呀。作为长辈，也希望你能多争口气。过段时间，我让小小把你调回公司。<笑>我承认。之前对你多少有点偏见，但现在我们已经是一家人了呀。作为长辈，也希望你能多争口气。过段时间，我让小小把你调回公司，那个时候能爬多高，就看你小子的造化了。真是，太心疼了。<笑>哎呀，谢谢你，辛苦演了这么久。钱已经打过去了，金额包你满意。<笑>顾总，谢谢你。好了好了，去吧。你们准备动手。<笑>好戏才刚刚开始。<笑>现在这日子真是过得一天不如一天，还不如当个赘婿。<笑>现在这日子真是过得一天不如一天，还不如当个赘婿。哎，你以为富婆的日子就那么好过啊？到时候让你当个倒插门，你乐意啊？赘婿我熟悉，倒插门啊，一天就三件事。哪、啊、三件？来送来嘛，扫厕所。来来来，这这这。刚才你们俩把洗手台脏了，麻烦你们。打扫，你想干嘛？该不会穿上赘婿都透不出来吧？看样子小伙想练练，干啥？带上台新的衣服，停！停！等着，他娘的，去你妈的！来不？这你得多加点钱。妈的，我俩加起来打败了六七个那个。放心吧，钱早都给你准备好了。抓紧去做一个伤情鉴定，交给律师去起诉。来，顾总，这你得多加点钱。他妈的，我俩加起来被打败了六七个那个。放心吧，钱早都给你准备好了。抓紧去做一个伤情鉴定，交给律师去起诉。<笑>剩下的你就等着躺着去数钱吧，跟我玩。<笑>看。二十四我靠，这小子也太厉害了！三岁学文，九岁习武啊，会这么多语言，还是全国钢琴比赛冠军。二、啊、喂
。明天，明天和大伯吃饭。简历。哦哦，简历。啊、呃，背背背背熟了。啊，放心吧。啊。谢谢。嗯。啊，这下我明儿想请个假，我朋友过生日，出去一趟。过生日，恐怕去法院领传票不敢说吧？呃，好啊，咱们一家人不用顾忌那么多。这不是怕撞到枪口上吗？舅舅，你先上楼吧。哎，好，去吧。麻烦你呀、啊，给小小说一声。<笑>放心吧，我会给他说的。好嘞，<笑>走。等一下。喂，法院，法院，会不会是搞错了？没错，对方拒绝了和解，已经委托了律师，传票是给你邮寄还是自取？呃。我还是自己来取吧。我们的外卖小哥什么时候这么猛了、啊？这一出手就是三个轻伤，这要是起诉走法律程序，你就坐牢了。你能知道？我怎么感觉自从你进了顾家就麻烦不断，是不是有点下套啊？我对顾家现在没有什么利用价值，况且他们也不会对一个废物出手。他们的目标会不会是林家？如果是林家的话，那吃几个杂鱼有什么用？有姐姐在，我就放心了。对他们还不是手到擒来，要靠山的感觉。真的。走，吃鸿门宴喽。虽然他不是天一，但是把他当成天一又何尝不可呢？喂 ，Lisa， 帮我办件事。简历都背过了吗？放心吧，早都背过了。我在想，万一大伯他即兴发挥，问了简历没有的，难道我真说忘了？大伯做事向来滴水不漏，早年帮林家打拼的时候就是出了名的狠辣。现在虽然退居幕后，实际上是有过之而无不及。他跟老爷子，谁厉害？老爷子厉害吧？就拿你进顾家的事儿来说，我只是叫人送去了五百万彩礼。他光从罗英的公款就看出来了，最后还不是补了一笔订单。他该不会真把我当亲孙子了吧？谁知道呢？你在这等我一下。吧。我操！哎，牛带着劲儿，确实办得更好。这妞带着劲儿，确实办得更好。走，小妞，要带你去有钱人的地方耍耍，是吗？走，是。嗯、怎么这么久还没回来？只要把咱哥俩伺候好，找不了你了。问他配什么话呀？直接动手啊！干嘛呢？好汉饶命！看来你俩还挺有职业精神。要不我带你们去体会体会有钱人的生活？美女，呸！<笑>女侠，你要带我们去哪儿啊？要不我带你们去体会体会有钱人的生活？美女，呸！女侠，你要带我们去哪儿啊？你带我去的有钱人的地方，说不定还没我有钱呢。走吧，带你去感受感受什么叫真正的有钱。哎呦，我你别拿我开刷了好不好？带走。
这个彩礼吧，我是不清楚。啊！这么关键的时候，那你那两个人我得带回去查查，早晚帮你把官司解决了。看来我只能半刀赴会了。走了。哎，等等，你怎么还没告诉我地址呢？哇！前面第二排第三家就是大败家了。啊，对对对。诸葛亮的锦囊妙计，老爷子专门为你准备的。前面第二排第三家就是大败家了。对对对。诸葛亮的锦囊妙计，老爷子专门为你准备的。啊、你确定给我准备的？其实是给我准备的，让我给你出招用的。前面刚抓了几个杂鱼给忘了，忘了，这么大的事你能忘啊？你哄谁呢？嗯、啊，没有没有没有，咱们打开看看。同根同源，顺势而为。这是什么意思啊？啊，得、啊，只能碰运气了，还不如写一个三十六计，容易上课。同根同源，说的是不是你跟大白都是林家人，他不会对你下手太狠？顺势而为，是不是让你该吃吃该喝喝的意思啊？姐姐，你真把我当林家人吗？我语文不好，你见谅哈。哟，天一来了！哎呀，他带着大班喜欢的茶叶，不错不错，坐坐坐。大伯，你亲自下手，弄这么多茶，你忘了？你大班以前是做厨子的，外卖的快，不合我胃口。我在外边待太久了，外卖吃习惯了。哎，你不是从来不吃外卖吗？啊，我的意思是在国外待太久了。哦，那你先吃着，我到书房看看。哎这香炉味儿这么淡，一般人很难察觉。这老小子该不会想搞死我？这香炉还很干净，一看平时就不常用。管他呢。果然没错，这张桌子就有这个位置，离这个香炉最近。坐那儿去了，大伯，咱们一家人无所谓。老小子，够机灵，敢灭我的香。菜也是一口没动。那今天既然来了，给大伯喝两口。哎，不不不，大伯，我就不喝了。等会儿还有飙车呢。哎，那烟。总得抽吧，哎，烟呀，我也抽不了。之前在国外，我有个师傅一直抽烟，呛得我难受。现在一闻到烟味，我就想吐。哎，那是我抽烟呀，直呛得我恶心。哎，真不懂你们年轻人。我那个时候呀，是烟不离手，酒不离口。大伯。您还是要多保重身体。菜的东我先吃，好给你试试毒。你不吃，我也不吃，脸皮厚能长寿。吃菜，您是长辈，您先动筷子。啊、来，尝尝大伯的手艺。大伯，您吃，我就不吃了。您尝尝这个。这个啊，还还有这个，大伯，您多吃。这小子死里逃生，这什么机灵？大伯，快吃、啊，不舒服。好，好。<笑>
。哎哎哎，原来这就是同根同源，那顺手而为呢？原来这就是同根同源，那顺手而为呢？嘀咕什么呢？没什么，没什么。啊、哦，是不是惦记那五百万彩礼？吃完饭，大伯就给你去娶。这些年你在国外，大伯也没好好照顾你。大伯，啊，我早跟那个姑娘掰了，掰了啊！哎，你们年轻人呀、啊，有你们年轻人的思想，不像大伯我。哎，大伯，大伯，大伯，吃饭，吃饭，吃饭。好，好，好，多吃点，多吃点。哎，当时你上学。我送你那辆跑车呢？跑车？什么跑车？就那辆红色的呀。啊、哦！当年我去国外，送我跑车的人太多了，还有女生送我，我一股脑呀，全卖了。哎，想套我话，哼，门都没有。那大伯，我吃饱了。这还没吃呢，就吃饱了。大伯，我下午要去飙车，我害怕等会车速太快，我吐了。没事，大王，你先吃，吃完了呀，再给我拿钱。什么钱？五百万呀！大白，你不会想赖账吧？哦吼，这是哪儿？办公室？这可比咱住的酒店可气派。哎，是是，我们住那酒店，大小还没这桌子大。可以呀、啊。他有个识货的，女侠，饶了我们吧！我们哥几个也就出来混口饭吃、啊。就是，谁吃饱闲的没事出去被人揍一顿挣钱，神经病啊！那你们说说，你们的主子是谁？不说也没关系，无非就是他手段狠，给钱多。你们不敢说，那就比比谁手段更狠。哎哎哎，娘们儿就是嘴上活好。是啊，瞧咱都不说，还拿咱没办法。就是，你们是硬骨头，我也是硬骨头，那就只能辛苦一下保洁，还好把这地上的血拖干净。我们说，我们说，我现在不想听了。是顾家，等你小子蹲进去了，里边有的是办法收拾。万一出了什么意外，死在了里。三，你你姑姑说什么呢？哎，你聊什么？你小心点。哎，林峰呢？哎，林峰出去聚会去了。聚会？哼，姐姐，那他现在好了也算是咱们家的一份子，对吧？仆人呢也得有个休息的时间，不是？哦，哼。喂，什么？哦，好好。这好端端的，怎么会有法院的传票呢？老夏，是不是你惹的事儿、啊？怎么能让你小子如意呢？我特地打电话，让再邮寄一份回来。<笑>大伯，那钱呀，要是不想给，就算了啊。哦，天意，天意，怎么了？天意，天意，怎么了？天意，天意，怎么了？天意，怎么了？我给你叫医生去。臭心，不是心眼多吗？你倒是倒了，千算万算。你倒是算到了吗？这些食物也能让你中毒。可惜啊，老黄历上说的“食物相克”，你们这些年轻人都不懂啊。哎，就算是有怨气，也只能怪你贪吃。不可能，一定是哪出了问题。不可能。呃啊，上了！啊，对，八根头发去做 DNA， 一定被查出点什么。哎，啊，啊，啊，啊。啊
这老小子，我不去。恐怕你做梦都没想到，我就是那种爱报复的外卖。有些客人呀，老喜欢贪图便宜，我们呀就往里边加点什么柿子饼、啊、酸奶什么的，让哎呀上吐下泻。不对呀，这老小子薅我的那根头发。有时候呀。你们瞧不起我们这些年轻人。给你再说一件事，谁能想到，我这个穷小子捡的第一本课外书就是老黄历呢？谁能想到，我这个穷小子捡的第一本课外书就是老黄历呢？啊？不行，现在走了，这老小子醒来肯定就穿高了。先休息上两个小时，哎呀，等一会儿再给林氏集团的医院打电话，找到错。我让你看看什么叫真正滴水不漏。我可有曾强迫过你们？没有，没有，不强迫，不强迫。不强迫那为什么你们突然道哥提出跟林峰和解，转而起诉顾鹏山的？为了心中的正义。你不会说是因为顾鹏山给钱给少了？就是，我也觉得钱给少了。因为给少了，所以你们把它卖了，合理吧？合理，合理，特别合理。对方要是不和解，就只能坐牢了吗？是这样的。这可怎么办呀？对方要是不和解，就只能坐牢了吗？这可怎么办呀？对方是他咎由自取，没本事就会成体制之由。你话也不能这样说。当时你们两个是刚吵完架，那他心里也有气，对不对？他生什么气？他自己没本事。好了，你俩少说两句行不行啊？再怎么说，他也是咱们家的一份子呀，我可不承认。小静，彭、哎、山，你现在就去把李峰给我找回来。好，你先消气儿，这个事儿我来想办法。你没事吧？啊有事儿了呀，躺着呢。怎么回事？我听说你们是吃了两个食物相克中毒的。同根同源，顺势而为呗。给我打哑谜是吧？嗯。同根同源，顺势而为呗。给我打哑谜是吧？悟到什么了？你小子反了，你连嘴都不敢开！啊，不用，我说，我说，同根同源的意思是模仿，模仿，就是在同一状态之下，我们两个吃一样，喝一样，闻一样。可是他却倒下了，你还好说。这就是顺势而为的意思。他想让我晕倒，那我就装晕喽。啊、呃，好，我马上回来啊。起诉的事已经解决了，公布是顾鹏山搞的。好，我走了。哎，还是自己家的医院好呀，后事懂事儿。伯母，来了。干什么？你还好意思问？你知道吗？你马上就要坐牢了。站住！哎呀，这不是接下球吗？怎么，怎么连夜车不带走人啊？什么时候顾家承包了监狱的房子
，还是我这个赘婿的工作量更大。姓林的，你好好看一看，法院的传票都来了，你把人打成重伤，人家现在要告了。都问过了，邢律师部署没有办法。真是辛苦你大清早跑一趟啊！我呀，太谢谢。从进了我们复查，给我们惹了多少麻烦！一而再，再而三的纵容，不代表我们可以为所欲为。哎，哎，小强，你个白眼狼，给我一次又一次的原谅你！怎么，你真的有胆子跟我动手？你真的有胆子跟我动手？家门不幸，家门不幸呀！一，你要干什么？<笑>你把他撕了有什么用？你这是在自欺欺人！谁在自欺欺人？真是愚昧！如果说这是我朋友的一个恶作剧，你们会信吗？哼<笑>，太胡言！<笑>我已经尽力找。这个东西就是专门起诉你林峰的，<笑>要不再打个电话试试？好，死到临头还嘴硬是吧？<笑>我就让你听一听你的下场。你说吧，你那个案子已经和解了，现在被起诉的人是你。什么？你那个案子已经和解了，现在被起诉的人是你。什么？看我干嘛？是他被起诉了，这是怎么回事？肯定是搞错了。到底是哪里出了问题？检测的 DNA 对比最接近的人是我，难道是我的私生子？不对，如果都是林家的人。那确实差距不会太大。难道真是林天一？爸，今天晚上交两个月的票子都到了，你在国外就搞不定，我在国内就行了吗？演出？之前不都说好了吗？没有演出了吗？那你找对秘书，他一定会给你安排好的。对呀、啊。你模仿的再好，还能现学？当初给你挑的陈家的女婿，你办砸了，现在惹了一身官司，你来找我？佛爷，我这次一定能办好。你，您就再给我一次机会吧。给你一次机会，你接得住吗？主要是这次顾展来的这个赘婿，他背后一定有问题。我好几次设计陷害他都没能成功。您您您上次给我那个合同毒素，我都用上了。嗯，我这是……哎呦，千真万确，我怎么敢骗您呢？这样，我给你一次机会，不过你得让陈少重新回到顾家住。好，我一定办。我还没说完呢，这是你办砸的上一件事。等你和陈少拿下了顾家，你的那一份分我一半。你不乐意吗？行，行，把你脸上汗擦掉。什么音乐演出？让林峰来？这是天一九之前预定好的。谁会注意这些细节？大班。上次的锦囊妙计，让他们吃了亏，他们。肯定是不会善罢甘休的。可是钢琴这种技能不是一天两天就能学会的，穿帮了怎么办？也许这是天意吧。尽快找到林峰，你负责对他进行魔鬼训练。啊，我？怎么？你这么年轻，耳朵还没有我老头子好使吗？我这就去办。喂，都
钢琴，英语、啊，我。我，这二三天谁能学到位？哎，行行行行行，晚上见，晚上见。看什么看？过来练琴。这玩意怎么能学得会啊？你说我学其他的还行，这这根本学不会。少跟我在这耍嘴皮子，你俩必须给我把这曲子学会。哦。过来坐下。有天赋。我还是不指望你能无师自通了。说实话，维持压力也很大。这样吧，一首曲子一百万，你只要今天晚上学会，一两天之后就可以把账还清，你就不用再扫厕所了。嗯、呃。要不你再示范一次？那我再试试。哎，别，我还想多活几年。嗯，妈，小小起床这么早啊？嗯，昨晚好像有人出去了，是你出去了吗？我没记错的话，应该是凌晨三点吧。昨天晚上我是出去了，不过我是出去上外卖去了。你这天跑腿送的多吗？你这个朱旭，怎么越来越出息了？你真以为我们顾家请不到保洁，非要用你是吧？啊！舅舅可以为我做账。哼<笑>，你去门口，我怎么知道？哎，我在酒吧见过你。酒吧？你大半夜跑酒吧干嘛去了？哦那天是客户让我去的，我不是不想去吗？所以就打个电话把他拒绝了。那就是那会儿回来的时候呀，正好那会儿碰到林峰去送外卖，是吧？林峰，你说是吧？林峰，呃，是。你紧张什么？我们只是惊讶，又不是不让你去。你以前可从来没有去过那种地方，是不是？在那儿认识什么不三不四的女人呀、啊？哎，怎么会呢？我怎么能去那种地方呀、啊？<笑>我倒是赞成，说不定啊，能给我领个舅妈回来。舅舅，你在那瞎胡了什么呢？跟上了发条似的。爷爷，你不知道昨天晚上林峰怎么折磨我的。好好的乐器在他手里就跟武器一样，差点就见不到我了。你呀、啊，跟那小子待的时间久了，也学的油腔滑调的。如果兴趣是最好的老师，那兴趣是什么呀？如果兴趣是最好的老师，那欲望就是魔鬼，他会追着你前进的。一首曲子一百万，他都弹不出，他弹不出金钱的欲望。你还认为？林峰会缺钱吗？我好像明白了。<笑>这应该不算难吧？就是我衣服有点紧，裙子有点短，这样会不会太过了？一定是怀表起作用，这一定是梦。对不起，打扰了。滚进来，今天教你英语。我是没学过外语，外国老师都这么讲。老师，今天的打扮你不满意吗？怎么了？哥哥
，别怕，别怕，姐姐在呢，别怕，别怕，你快点过去。直说吧，这么晚了，在我来这种地方，想干嘛？我想跟你合作。合作？难道凭你在顾家的身份？不是我的顾家，是我要把顾家变成你的顾家。好、哦，林峰和顾小小已经给我整的貌合神离，巴不得马上离婚。如果这个时候你能出来追求顾小小，你就是你我两个人的。顾小小嫁给我，把顾家的财产分我一半，我凭什么信任你？我知道你不信任我，凭这个。原来是把自己当外卖送出去了，又是哪个温柔乡，让你流连忘返？亏我一直以为你是出去送外卖挣钱的，没想到你居然被我们小小干出这种事情。以前我以为你也就手脚笨点，人嘛还不算坏。你太让我失望了，今天你就离开顾家吧。我真是送外卖，只不过这次送的是花。林凤，你真当我们顾家好欺负呢？你穿成这个样子，说你去送外卖，你觉得有人信你这个话吗？小小，开门去。嗯、你看，花不来了吗？大家都这个点送花。什么事儿呢？陈少，谁送的？陈少，小小，你不在的这些日子里，我是何等的煎熬！唯有祭思念于晚霞，祭心于朝露，愿这束鲜花能载入我的思念。抵达你清醒的晨晨。妈，你什么时候跟陈少的小子勾搭到一起了？我没有。有事好商量，别吵了，别吵了。小小，你已经结婚了，跟谁来往，由不得你。舅舅，你要相信我。小小啊，舅舅肯定是相信你的。但是，你说你当时要是选择了陈少，现在结果会不会不一样了呀？哎呦，你看舅舅这张破嘴。这也是一步错步步错啊！舅舅总觉得林峰这个小子不老实。今天算是他逮住机会，小人得志。小人得志，也只是个小人，收拾他还不简单啊！舅舅有办法帮我出这口恶气？<笑>我的傻外甥女儿，你可别忘了，现在你是公司的总裁呀、啊。对，我是总裁。林峰，最近公司离职率很高啊，是不是大家对我不满意啊？怎么会呢？咱们业务不是比之前好很多吗？但是公司最近一连串离职了好多个保洁，要不你补上，我多发一份工钱给你，省得你跑外卖风吹雨淋。这怎么不愿意？愿意。Welcome to my 
其他东西我，卖。谁的活不好干呀、啊？勤工俭学呢，小伙子有出息。找我有什么事儿？演出时间定下来了，就在今晚。啊？太难了，谁都有个过程，慢慢来就好了。我再弹奏一遍，你听听。林峰，林峰，你怎么了？你没事吧？怎么是你在打呀？你瞎说什么呢？演出马上开始了。听音乐，准备好了吗？你不要太紧张，只是线上演出而已。你别太紧张了。你别一会儿上去了，你还没坐到凳子上就摔倒了。放心吧。嗯、等着我啊，大姐。Good evening, ladies and gentlemen. Thank you all for watching my show. 说的什么玩意儿？我哪知道啊？可能是自我介绍吧这怎么可能？怎么样？连我都不知道。这小子不错吧？这趟出国呀，钱没有白花啊！<笑>不错，不错听到这么美妙的演奏啊！爷爷，你要是想听的话，我在家里随时给您弹。好啊，老板，好久不见，走啊！是，就是李天一，没错。你到底是谁啊？我是林峰，怎么了？啊？这到底怎么回事？林天一的记忆。好像进入我的身体了。林天一的记忆好像进入到我的身体里。这话是什么意思？你的意思是天一的灵魂附在了你身上？当时你演奏那首曲子的时候，我做了一个很奇怪的梦，我梦见天一在演奏，他说我是谁，所以你就学会了。这是，你是不是？之前因为挪动公款受到了家暴，你怎么知道？我觉得跟他有关，他好像能承载携带者的记忆。承
放在携带者的记忆。你有没有想过，我为什么会那些神乎其神的道法？为什么我只要带着它，都会出现那些记忆？这太不可思议了。那你接下来打算怎么办？当然是回去当保洁喽。我感觉我越来越接近事情的真相了。这个是对林家有恩之人的褒奖。你今天演奏的很好，是救了林家。啊啊啊、你怎么还在这儿呢？顾家的恩人就要来了，你还在这打扫卫生，赶快准备待客。一天到晚不着家，哪有个赘婿的样子？你跟他说这么多没用，他昨天晚上都不在家啊。嗯、哎呦，您没事吧？您没事吧？怎么一天不在家，出了这么多怪事？贺礼没问题吧？都没问题。嗯，恩人呢？还没来。这有你什么事儿？<笑>话也不能这样说。哎，万一人家林峰有什么宝贝作为贺礼呢？我们也不能瞧不起。那您准备点什么贺礼？拿出来给大家看看呗。我不知道。这个算不算？哪有个地摊货？哎，林峰啊，也不是舅舅对你有偏见，准备了就准备了，没准备也没关系，不知者无罪嘛。但是你拿这么一个小玩意儿，可就是打我们顾家的脸喽！骗人都不会骗，哪有什么好玉啊？是黄色的。<笑>赶紧滚，这儿没你待的地方。哪有赘婿生出吃饭的道理？哎，今天难得大好日子，你就不要为难他。哎，是这样吧？然后厨把剩下的饭菜打包拼一份，沾沾喜气啊！<笑>还不赶紧滚！您这是怎么了？这是？不小心滑了一圈，不打紧。佛爷，您没事吧？佛爷，您见笑了。实说啊，我们顾家招虎不周。我们顾家呢，也没有什么拿得出手的东西。这只紫砂壶呢，还请您笑纳。这城市很罕见呀！哟，这城市罕见呀！这东西是谁的？快速速给我请来！这就是一赘婿的小门。说的话没听见吗？快去给我请来！佛爷，这这到底是什么东西啊？林家，这是对林家有恩的人才能获得。我在外边被尊称一声佛爷，靠的是林氏代言人的身份。这小子不会是林氏的人吧？那又何必看上小小一个顾家？你没想到是你？我们二位认识？哦，刚才在门口呀、啊，我不小心把这个老人家撞倒了。什么？是你刚刚得罪了佛爷？佛爷，顾家赘婿不懂事，冒犯了您，我替你受罚。林峰，我现在宣布将你逐出顾家，从此顾家没有你这个赘婿。我也宣布，我们的婚姻关系到此为止。好，我等这一天已经等了很久了。这个玉是你的吗？难道是你的
。你知道玉石代表的什么吗？不就是块玉吗？能代表什么？这东西到底是不是玉的？哎呀，佛爷呀，这小子他就是一个送外卖的，他哪懂这些东西啊？送外卖的？是呀，前两天还半夜爬出去跑夜当呢，我都嫌丢人。好了好了，家丑不可外扬。我看这小子呀，一直都不老实，他也不知道从哪儿搞这么一块玉，在这招摇撞骗的。要么，咱把他绑了。这件事啊，要是让林氏知道。定让这小子吃不了兜着走。要不我们把他交给林氏，说不定林氏一高兴啊，还能给咱们点好处。我看行，我看谁敢动手。我看谁敢动手。你是什么人？见过林氏代言人。在下林静玄，前来营救林氏贵人。我，我没有听错吧？啊，是林氏贵人。林静玄，这个叫佛爷的，恭喜，仗着林氏公司胡作非为。是。我不要杀老夫，刘老夫要逃命，我知道错了。这是第一次，再有一次，要你人头。好了，林静玄，不要在人家家里打打杀杀，我回去。是。来，我赶紧滚死！后悔吗？我知道你现在飞黄腾达了，而我也没什么好。我们早就结束了，不是吗？哎呀，贤婿啊，我们能走到一起，哎呀，这也是缘分嘛，对不对？就是就是啊，贤婿。顾菩萨，顾三兄，以后顾家的厕所由你们两个包。啊，贤婿，让你不扫厕所是因为你年纪大，要是你想扫，我也行。嗯，我去趟洗手间啊。我劝你俩想清楚。怎么样？区区一个赘婿，说话还这么没口气，太上台星，一笔无停。我劝你不要胡来啊！我可是陈氏集团的公子。陈氏集团很厉害吗？我倒要看看你有什么本事。你要是敢动我一下，我明天就让你们顾家消失。好啊，那你最好说到做到。好，我现在就打电话叫人。我看你叫唤谁？你们两个滚！对。四楼第一个包间，对方就一个人，你弄死他。对，就四楼包间，对方就一个人。我倒要看看今天是什么感觉。哎呦，对，我进错门了。哎，我也。来都来了，就把所有的马桶给我舔干净。我还以为是谁呢，原来是你这个老婆，你待会儿还拧他脑袋了。待会就说吧。我被你害惨了，你怎么敢动林氏代言人？林氏？难道是？笑笑。以林家的实力，完全可以抹平我们。他为什么要偷偷帮扶一个赘婿呢？林氏不帮他出手，说明林氏不想暴露他的身份吧、啊？不想暴露他的身份，是在害怕谁呢？
说起你佛爷的名号，也响亮了十几年了。最近怎么总对一些小家族的管理感到力不从心啊？被一个赘婿搞得你人仰马翻。顾家的赘婿好像大有来头，我都站在他手上两回了。关键是，他每次都带着林静玄。你是说林静玄十里扒外？那不敢不敢。那顾家的人带来的吗？<笑>说说赘婿的事儿。哎呀，这个赘婿呀、啊，他逆来无故家，出手就是五百万的彩礼和十二个亿的订单，这根本就不像个外卖员。而且怪就怪在他每次都能化险为夷，不管下什么套，遇见他就不领了。这种感觉好熟悉啊！明明知道，偏他可又抓不住的。哎哎，就是他，一模一样。我知道怎么回事了。现在啊，派你们俩出去办点事儿。知道你心里憋着一口气，陈家现在不如以前了。我给你指条路，既能报仇，又能使陈家重新站起来，你是不是？哎，我们现在还有什么呀？什么都没有，别说权力了，现在连顾家都要拱手让人。小强，那你就跟扫一辈子厕所。找死！不是不是，你听我说，是他勾引我的。我就是喜欢他，怎么了？我从头到尾都没有喜欢过你。要不是你给的彩礼高，怎么可能嫁给你？顾小小，是我看错你了。里面已经搞定了，接下来就看你。目标已经到达酒吧了，我给你准备的药在我车上呢。嗯，好，是时候带姑娘们出场了。目标已经到达酒吧了，我给你准备的药在我车上呢。好，是时候带姑娘们出场了。该你们上场了，记得把药草好了。帅哥，来干一杯吧。个个都是身怀绝症的工作。吃了药，看你小子往哪跑！我也该准备最后一步了，看你林静轩怎么选。怎么关键时候掉链子？林峰该不会有危险吧？酒吧？怎么关键时候掉链子？林峰该不会有危险吧？酒吧？你们几个都给我滚！别喝了，你身体怎么这么烫？嗯，是中毒了。没错，是情毒。我这就去给你叫医生。来不及了，已经蔓延了。我也可以是医生。我做了一个梦，很长。你说的梦都要长。我好像想起我的身上。也就是说，当初林父不愿继承家主，又因为嫡姐身份被追杀，流亡期间结婚生子。当仇家找上门后，把你带进了山林，交给了一位世外高人。对，那位世外高人把我养大，也就是我的师傅，尊崇了我父亲的意思，在我下山前用金针封住我的记忆，以免我卷入阴谋。但是我有一个问题，为什么现在可以解锁记忆啊？我可不止解锁了记忆，快把这个好消息告诉爷爷吧。
。林清泉，你的如意算盘要落空啊！动手！我看谁敢动手！大家不知道，他不是林天一，他是林峰，是林清泉早来的替代品，想要趁机挤在林家家族，独揽大权。好、哦，你怎么这么？就是这个人取了我的侄女。哼！现在。人证物证都在，你还有什么说的？林静泉，别怕，我带你杀出去。你能带他杀出去，那林老爷呢？我带你杀出去。你能带他杀出去，那林老爷呢？对你射手，随时危害我们林家的人。必须除掉！必须除掉！必须除掉！必须除掉！不要！要是看在你多年来离家消费的份上，你的下场和他一样。你这个疯子！我要让你委屈的活着！哼！哈哈哈哈哈哈！小妮子终于落到我的手上了，回头我的去都夺回来。就凭你，是。云峰，你没死呀？云峰，你没死呀？怎么会？你不是？你终于回来了。这段时间，你辛苦了。继承人仪式不在场。对，林家再也没有我的容身之处了。那干掉大伯的儿子？没那么简单，继承前期都是关键时期，继承人会被藏起来，就算你杀上门，也不一定能找得到。那你有大白儿子的电话？明天你就是家主了，而我只是一个保洁，我想请你帮一下我，庇护我一下。你让我干什么我都愿意做。以前我以前得罪过不少人，肯定会被清洗的。我在午夜酒吧门口。以前我以前得罪过不少人，肯定会被清洗的。我在午夜酒吧门口。我是林氏的继承人，滚开！是你、啊，这不怎么写的东西，不知道藏到哪去。大白，好久不见，林哥，你还在等你那个宝贝儿子吗？你那个宝贝儿子已经被我……不可能，这绝对不可能！林峰早被我砍死了。你，你到底是谁？是呀，林峰被你砍死了。那我是谁？林天一，狸猫已死，我就是太子。林天一早被我杀了。大家都听到了吗？大家都听到了吗？没想到你们这么快就都承认了。你，你不是等着重病了吗？我自己的医院出什么样的病例不能出啊？这要是不冒病危。能调出你们这些老狐狸，你，你是一个老不死的，我早就在你轮椅上安了炸药。我，我按下这个，大家就一起死。那你就试试你的炸药灵不灵啊？嗯，太上台心不不变不停，犹豫就会败。你们两个要结婚？嗯，当年呀，送你出去的时候，不是没有准难道我们真的是兄妹？当我找到那位大师的时候，他把两岁的静玄给了我，说这是我儿子的血脉，连同这块怀表一同给了我。这是为什么？怀表只留下了把你送人的记忆，因为这就是你父亲的记忆。回来后，我就跟静玄。做了亲子鉴定，哎，真是兄妹，不是。爷爷他
太坏了。<笑>